ഹായ് ഹലോ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സിനിമാ തട്ടകത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ആഴ്ച മലയാളികളെ ഹരം കൊള്ളിച്ച് തിയേറ്ററുകൾ കീഴടക്കാൻ എത്തിയത് മാളികപ്പുറം കാക്കിപ്പട നല്ല സമയം എന്നീ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡിയർ വാപ്പി തേര് എന്നാലും എൻഡാളിയ എന്നീ സിനിമകളുടെ പ്രസ് മീറ്റ് വിശേഷങ്ങളും നമുക്ക് സിനിമാ തട്ടകത്തിൽ ഇന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ മൂവി റിവ്യൂയിലേക്ക് പോകാം വിഷ്ണു ശശിശങ്കറിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ നായകനായി എത്തുന്ന മാളികപ്പുറമാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയത് ചിത്രത്തിന് ഗംഭീര പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യ ഷോ പൂർത്തിയായപ്പോൾ തന്നെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ നിറയെ ചിത്രത്തെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കുറിപ്പുകൾ നിറയുകയാണ് എട്ടു വയസ്സുകാരി കല്യാണിയുടെയും അവളുടെ സൂപ്പർ ഹീറോ ആയ അയ്യപ്പന്റെയും കഥയാണ് മാളികപ്പുറം പറയുന്നത് ശബരിമല കയറി അയ്യപ്പനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ യാത്രയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഇതിവൃത്തം മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടിയുടെ വിവരണത്തോടെയാണ് ചിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് സൈജു കുറുപ്പ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന അജയൻ കുട്ടിയുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും കഥയാണ് ആദ്യ പകുതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അജയൻ കുട്ടിയുടെ മകളാണ് കല്യാണി കല്യാണിയുടെ ശബരിമല ദർശനം എന്ന ആഗ്രഹവും അതിനിടയിൽ അജയൻ കുട്ടി നേരിടുന്ന സംഘർഷങ്ങളുമാണ് ആദ്യ പകുതിയിൽ ഉള്ളത് നർമ്മത്തിനും ഗാനങ്ങൾക്കും എല്ലാം പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ആദ്യ പകുതി മുന്നേറുന്നത് ഉണ്ണി മുകുന്ദന്റെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ കടന്നുവരവോടെ ചിത്രം മറ്റൊരു പാതയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് തന്റെ സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ് കൊണ്ട് രണ്ടാം പകുതി തന്റേതാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ എന്ന് പറയാതെ വയ്യ കല്യാണിയെയും പിയൂഷിനെയും അവതരിപ്പിച്ച കുട്ടികളുടെ പ്രകടനത്തെ കുറിച്ചും പറയാതെ വയ്യ കുട്ടികളിലൂടെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ കഥ മുന്നേറുന്നത് ഹാസ്യരംഗങ്ങളും വൈകാരിക രംഗങ്ങളും അത്ര തന്മയത്തോടു കൂടി ഇരുവരും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിത്രത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഫ്രെയിംസ് ഒരുക്കുന്നതിൽ വിഷ്ണു നാരായണന്റെ ക്യാമറ വഹിച്ച പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് രാത്രികളിലെ സംഘടന രംഗങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളിലെ ഭംഗിയും അത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് വിഷ്ണുവിന്റെ ക്യാമറ പകർത്തിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് സന്തോഷ് വർമ്മ ബി കെ ഹരിനാരായണൻ എന്നിവരുടെ വരികൾക്ക് രഞ്ജിൻ രാജ് ഈണം നൽകിയ ഗാനങ്ങളും ഏറെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വളരെ നല്ല മികച്ച ഒരു ട്വിസ്റ്റോടു കൂടിയാണ് ചിത്രം അവസാനിക്കുന്നത് നർമ്മവും ഗാനങ്ങളും എല്ലാം കോർത്തിണക്കി സിനിമാ പ്രേക്ഷകർക്ക് ആസ്വദിക്കാനാകുന്ന വിഷയം കൃത്യമായി അവതരിപ്പിച്ചു എന്നത് സംവിധായകൻ വിഷ്ണു ശശിശങ്കറിന്റെ വിജയം തന്നെയാണ് സൈജു കുറുപ്പ് ഇന്ദ്രൻസ് മനോജ് കെ ജയൻ രമേശ് പിഷാരടി സമ്പത് റാം ദേവനന്ദ ശ്രീപത് എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിൽ മറ്റു പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നത് കാവ്യ ഫിലിംസ് കമ്പനിയുടെയും ആൻഡ് മെഗാ മീഡിയയുടെയും ബാനറിൽ പ്രിയ വേണുവും നീത പിൻറ്റോയും ചേർന്നാണ് ഈ ചിത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ചിത്രത്തിന്റെ തിയേറ്റർ റെസ്പോൺസ് കണ്ട് തിരികെ എത്താം അടിപൊളി റെസ്പോൺസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഷോ കഴിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ സിനിമ എല്ലാവരും പ്രേക്ഷകർ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം അപ്പൊ കല്ലു പറ കല്ലു അതുപോലെ ഈ സിനിമ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് കരയാനും സെക്കൻഡ് ഹാഫ് അമീസ് ആകാനും ചിരിക്കാനും പിന്നെ ഇത്രയും കൂടെ കരയാനും ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ ഇത് പക്ക ഫാമിലി എന്റർടൈനറാണ് അത് എല്ലാവരും എന്തായാലും കണ്ട് നമ്മുടെ സിനിമ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം പറയാം ചേച്ചി നല്ല മൂവിയാണ് ഞാൻ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല ശരിക്കും നല്ലൊരു മൂവിയാണ് എനിക്ക് തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഉണ്ണിച്ചേട്ടനെ കാണാൻ ശരിക്കും ഒരു അയ്യപ്പൻ്റെ മൂഡ് വരുന്ന ഒരു മൂവിയാണിത് അപ്പം എല്ലാവരും ഈ മൂവി കാണണം നിങ്ങൾ കണ്ടോ മൂവി അല്ലോ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കാണണേ വളരെ നല്ല റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണ് ഈ കുട്ടികൾ ഇത്രയും നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു തിയേറ്ററിൽ ഇത്രയും നല്ല ഫീഡ്ബാക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് ഈ സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സിനിമ കാണണം എല്ലാവരും ഉണ്ട് സൈജേട്ടനൊക്കെ എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഓഡിയൻസ് ഉണ്ട് ഓഡിയൻസിനോട് ചോദിക്കും ഐ ആം വെരി ഹാപ്പി എനിക്ക് ഈ സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിലും സ്പെഷ്യലി ഈ രണ്ട് കുട്ടികളുടെ ഒപ്പം ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇവരുടെ വർക്ക് കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര എനിക്ക് എന്താ പറയേണ്ടതില്ല അത്രയും ടാലൻ്റഡ് ആയ കുട്ടികളാണ് ഐ ആം വെരി ഷോർ ദാറ്റ് ഈ രണ്ട് പേരിൽ ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ശരിക്കും ഉണ്ണി ഒരു അയ്യപ്പനായി മാറി ഒറിജിനലായിട്ട് ഏതാ അടിപൊളി ചേട്ടാ 
ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് എന്നുള്ള കോമഡിയാണ് പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് പിന്നെ ഒരു വേറെ രീതിയിൽ പോകുന്നത് വേറെ രീതി സ്റ്റോറി വേണം പിന്നെ നമ്മൾ ഊഹിക്കുന്ന ട്വിസ്റ്റ് അല്ല അവസാനം വേറെ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഊഹിക്കും ഈ ട്വിസ്റ്റ് ധരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഇല്ല പിന്നെ എല്ലാ റാങ്കിങ് സൂപ്പറാണ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ആരെയും അങ്ങനെ റിലീജിയസ് ആയിട്ട് ആരെയും പിന്നെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടൊന്നുമില്ല കാരണം കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ടൈം മൗണ്ടഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലെത്ര മാക്സിമം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എത്ര കുറച്ച് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസമായിട്ട് മാളിയപ്പുറത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബിക്കോസ് ആ മൂവി പക്ക കമേഴ്ഷ്യലി എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് സിനിമാറ്റിക് പാക്കേജാണ് അതിൽ കുട്ടികളുടെ ഇമോഷൻസ് ഉണ്ട് ഫാമിലി ഇമോഷൻസ് ഉണ്ട് ആറ് പാട്ടുകളോളം ഉണ്ട് പ്രേക്ഷകരോടൊപ്പം നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഇതിപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെയാണ് കൂടുതൽ അപ്പം ബാക്കി കുറേ വേറെ ആൾക്കാരും ഉണ്ട് അവരൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വിളി വരുന്നത് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെയാണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിശ്വാസം നല്ലൊരു നൈസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മൂവിയാണ് സൂപ്പറായിരുന്നു ഞാൻ അത് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വളരെ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ തീരുമാനമായി അത് സൂപ്പർ ഹിറ്റാണെന്ന് ഉണ്ണിയുടെ വളരെ എൻട്രി വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് ഉണ്ണിയുടെ പ്രകടനം വളരെ മികച്ച വളരെ പറയാൻ എന്താ പറയുക വാക്കുകളിൽ അത്രയ്ക്കും നന്നായിട്ടുണ്ട് രോമാഞ്ചം വരുത്തുന്ന പ്രകടനമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ സൈജു കുറുപ്പ് രമേഷ് പിഷാരടി ആ കുട്ടികൾ അവരുടെ അവരുടെ കാര്യം പറയാനില്ല അവർ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എപ്പോഴും സ്പെഷ്യലായാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് മാത്രമല്ല എൻ്റെ ടീമിനും തന്നെ അപ്പോൾ വലിയൊരു ഹാർഡ് വർക്കിൻ്റെ ക്യാപ് ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ടീമിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനായി ഈ പടത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു മഹാഭാഗ്യമായിട്ട് കരുതുന്നു ഇനി അടുത്തത് ഈ വെള്ളിയാഴ്ച തിയേറ്റർ കീഴടക്കാൻ എത്തിയ മറ്റൊരു ചിത്രമാണ് കാക്കിപ്പട സമകാലിക സംഭവങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഷെബി ചൌഹട്ട് സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് കാക്കിപ്പട ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ത്രില്ലർ മൂഡിലാണ് ഈ ചിത്രം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഒരേ സമയം സാമൂഹിക പ്രസക്തിയുള്ളതും ത്രില്ലിംഗുമായ ഒരു കഥയെ വേറിട്ട രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ അണിയർ പ്രവർത്തകർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം വിരസത ഒട്ടും സമ്മാനിക്കാതെയുള്ള കഥയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിന് അണിയർ പ്രവർത്തകർ തീർച്ചയായും കൈയ്യടി അർഹിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നവും തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന സംഭവബഹുലമായ കുറ്റാന്വേഷണവുമാണ് കാക്കിപ്പടയിൽ കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ കഥാപാത്രങ്ങൾ മാത്രം എത്തുന്ന ചിത്രം അതിന്റെ തിരക്കഥയിൽ വളരെ കരുത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് സമകാലീന സംഭവങ്ങൾ പറയുന്ന ചിത്രം സ്ത്രീകൾക്ക് അടുത്തിടെ നേരിടേണ്ടി വന്ന ആക്രമണങ്ങളൊക്കെ ഉദാഹരണമായി ചിത്രത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു പോകുന്നുമുണ്ട് അക്ഷയ് എന്ന കഥാപാത്രമായി എത്തിയ നിരഞ്ജൻ മണിയൻ പിള്ള രാജുവിന്റെ പ്രകടനമാണ് മറ്റൊന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ടത് അമീർ എന്ന കഥാപാത്രം ശരത് അപ്പാനിയുടെ കൈകളിൽ ഭദ്രമായപ്പോൾ മോഹനൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവിസ്മരണീയമാക്കുവാൻ സുജിത് ശങ്കറിനും സാധിച്ചു കൂടാതെ രണ്ട് മണിക്കൂർ തിയേറ്ററിൽ പ്രേക്ഷകരെ പിടിച്ചിരുത്താൻ റോണി റാഫേലിന്റെ സംഗീതത്തിന് സാധിച്ചു മാല പാർവതി സിനോജ് വർഗീസ് ചന്ദുനാഥ് മണികണ്ഠൻ ആചാരി കുട്ടി അഖിൽ എന്നിവരാണ് മറ്റു പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ ചിത്രത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എസ് വി പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ ഷെജി വലിയകത്താണ് കാക്കിപ്പട നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ തിയേറ്റർ റെസ്പോൺസ് കണ്ട് നമുക്ക് തിരികെ എത്താം ഇനി നല്ല സമയം എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇർഷാദ് അലിയെ നായകനാക്കി ഒമർ ലുലു സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണ് നല്ല സമയം നീന മധു നോറ ജോൺ ഗായത്രി ശങ്കർ നന്ദന മഹാദേവൻ സുവൈ ബത്തുൾ അസ്ലമിയ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ നായികമാർ ഷാലു റഹീം ശിവജി ഗുരുവായൂർ വിജീഷ് ജയരാജ് വാര്യർ എന്നിവരാണ് മറ്റു പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ ഈ ചിത്രത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സംവിധായകനും നവാഗതയായ ചിത്രയും ചേർന്നാണ് ഇതിന്റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് രതൻ രാധാകൃഷ്ണൻ എഡിറ്റിംഗും സിദ്ധാർത്ഥ് ഛായാഗ്രഹണവും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു ചിത്രത്തിന് എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് സെൻസർ ബോർഡ് നൽകിയത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ചിത്രത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം മാരക ലഹരി വസ്തുവായ എം ഡി
ചിത്രത്തിന്റെ തിയേറ്റർ റെസ്പോൺസ് കണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും തിരികെ ഒന്നും പറയാനില്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു നല്ല കംഫോർട്ടായിരുന്നു നല്ല നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളെ കൂടെ പെരുമാറാനായാലും നല്ല കംഫോർട്ട് ആക്കിയിട്ടായിരുന്നു എടുത്തിരുന്നു കുഴപ്പമൊന്നും തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് സിനിമ യൂത്തിൻ്റെ ഒരു പടമാണ് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മനസ്സിൽ യവനം സൂക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും കാണാവുന്ന ഒരു പടമാണ് ഒരു കാര്യത്തിനെയും ഇതാക്കുകയും ഒരു സാധാരണ ഒരു ഡയറക്ടർ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർമാരുടെ അടുത്ത് എത്രത്തിലാണ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർമാരുടെ പണിയൊക്കെ എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം പക്ഷെ അത്രത്തോളം ഉള്ള ഒരു ഭയങ്കര എഫേർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ കംഫർട്ടബിൾ സോൺ ഇസ് ഫ്രണ്ട്സ് അവരുടെ കൂടെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഈ എന്റർടൈൻമെന്റ് ഫൺ സ്റ്റോണർ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയായിരുന്നു നമ്മുടെ സെറ്റും നമുക്ക് തിയേറ്റർ വിശേഷങ്ങൾ വിട്ട് പ്രസ് മീറ്റ് വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ലാൽ പ്രധാന കഥാപാത്രമാകുന്ന പുതിയൊരു ചിത്രമാണ് ഡിയർ വാപ്പി ഷാൻ തുളസീധരനാണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധാനവും രചനയും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് കൗൺ ഫിലിംസിന്റെ ബാനറിൽ ആർ മുത്തയ്യ മുരളിയാണ് ഈ ചിത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു തുന്നൽക്കാരനായിട്ടാണ് ലാൽ ഈ ചിത്രത്തിൽ എത്തുന്നത് മണിയൻ പിള്ള രാജു ജഗദീഷ് അനു സിത്താര നിർമ്മൽ പാലാഴി സുനിൽ സുഗത ശിവജി ഗുരുവായൂർ രഞ്ജിത് ശേഖർ അഭിറാം നീന കുറുപ്പ് ബാലൻ പാറക്കൽ ജയകൃഷ്ണൻ രശ്മി ബോബൻ രാകേഷ് മധു ശ്രീരേഖ വേൽ സിനിമയുടെ ഫെയിം ആണ് ശശി എറനിക്കൽ എന്നിവരാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ മറ്റു കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുള്ള ടെയ്ലർ ബഷീറിന്റെയും മോഡലായ മകൾ ആമിറയുടെയും ജീവിതയാത്രയാണ് ഡിയർ വാപ്പി എന്ന ചിത്രം പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രസ് മീറ്റ് വിശേഷങ്ങൾ കണ്ട് തിരികെ ാണ് സിനിമക്ക് ആദ്യം ബേസ് എഴുത്ത് തന്നെ അത് തന്നെ നടികർ മേലെ ക്രൗൺ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്നു ആ ക്രൗൺ ഫിലിംസ് വളരെ നന്നായിട്ട് നല്ല നിറയെ പടങ്ങൾ എടുക്കണം നാഥൻ സാറും മുത്തയ മുരളിയും നിറയെ പടങ്ങൾ എടുക്കണമെന്ന് വേണ്ടിക്കര അപ്പുറം ഇന്നത്തെ നായകൻ കൈലാഷ് മേനൻക്ക് വാഴ്ത്തുകൾ കുറെ സിനിമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഹോൾ ടീമുക്ക് വേണ്ടി വാഴ്ത്തുകൾ ഒരു കുടുംബ കഥയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള തേര് എന്ന മലയാള ആക്ഷൻ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് എസ് ജെ സിനു ആണ് ബാബുരാജ് കലാഭവൻ ഷാജോൺ വിജയ രാഘവൻ എന്നിവർക്കൊപ്പം ജിബൂട്ടിക്ക് ശേഷം അമിത് ചക്കാലക്കൽ ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെയും ഈ ചിത്രത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നയൽ ആൻഡ് ബ്ലൂ ഹിൽ മോട്ടോർ പിക്ചോക്സിന്റെ ബാനറിൽ ജോബി പി സാമാണ് തേര് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സഞ്ജു ശിവറാം പ്രശാന്ത് അലക്സാണ്ടർ ശ്രീജിത് രവി പ്രമോദ് വെളിയനാട് അസീസ് നെടുമങ്ങാട് ഷഫീഖ് സ്മിനു സിജോ റിയാ ജൈറ ആർ ജെ നിൽജ വീണ നായർ സുരേഷ് ബാബു എന്നിവരും ഈ ചിത്രത്തിൽ മറ്റു പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കൊച്ചിയിൽ നടന്ന ഈ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രസ് മീറ്റ് വിശേഷങ്ങൾ കണ്ട് തിരികെ എത്താം ആളുകൾ ആരാണെന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയില്ല ഇത് സ്ഥിരം ഇത് സിനിമാക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന ആളാണോ 
അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ അവിടെ പറയുന്ന അതായത് ഇന്റർവെല്ല് പറയുന്ന ഒരു അഭിപ്രായം അത് ഭയങ്കര മോശമായിട്ട് ആൾക്കാർ എടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ പല സിനിമകളും മിഥുനം നിങ്ങൾ ഉദാഹരണം പറയും മിഥുനം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ നിങ്ങളൊക്കെ തിയേറ്ററിൽ കണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല എല്ലാം കൊച്ചു പിള്ളേരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് തിയേറ്ററിൽ വലുതായിട്ട് ഓടാത്ത സിനിമയാണ് പക്ഷെ ചാനലിൽ വന്നപ്പോൾ ഇന്ന് അത് കാണാത്ത ഏറ്റവും മനുഷ്യനില്ല ഭയങ്കര ഇഷ്ടമല്ലേ അത് എല്ലാ ഡയലോഗും എല്ലാ സിനിമയും എല്ലാം അവർ പറയും അതാണ് അന്നത്തെ അതാണ് സിനിമയുടെ കാര്യം കാരണം നമുക്ക് ഒരു സിനിമ ഒരു സമയത്ത് ഒരു പാട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ട് ഓടി അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഓടിയില്ല ഇപ്പൊ ചില ഓടിയ സിനിമ നമ്മൾ വന്ന് തിയേറ്ററിൽ ടി വിയിൽ കാണുമ്പോ ഈ സിനിമ ഹിറ്റായിരുന്നു അയ്യോ രക്ഷയില്ലാണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചും പറയും മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാ സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങൾ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് കാരണം നിങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സിനിമ ഇല്ല ഇപ്പൊ ആരും പത്രം കണ്ടിട്ടൊന്നും അല്ല പോകുന്നത് നിങ്ങളിൽ കൂടെയാണ് സിനിമ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് രണ്ടു ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം സമയം കൊടുക്കാറാണ് കാരണം പ്രൊഡക്ഷൻ പല ടൈപ്പ് അല്ലേ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും നസീർ സാറിന്റെ അടുപ്പാ സാറിന്റെ ഒക്കെ പടം കാണാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഞാൻ എപ്പോഴും എനിക്ക് മനസ്സിലുള്ള സന്തോഷം കാണാൻ ഞാൻ പഴയ പടത്തിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് അതാണ് എന്റെ സംഭവം ബാറ്ററിയുള്ള സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചിലപ്പോൾ അവർ പോകുന്നത് വേറെ ഒരു ആക്ഷൻ സിനിമ അല്ലെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ജോണറിലുള്ള ഓരോ ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പൊ അവർ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവൾ പറയുന്നത് അവർക്ക് അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന അവർ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇത് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എന്താണ് ആ പടം കൂടുതൽ കേട്ടോ പടം മോശമായിരിക്കും അല്ലാതെ ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ പുതിയ കുറെ ട്രെൻഡിൽ കുറെ വാക്കുകൾ ഭയങ്കര സ്ലോ പേസിലെ പടമാണ് അത് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ ഒരു കഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ഒരു ഡയറക്ടറും ഒരു തിരക്കഥാകൃത്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പറ്റും ചില ആൾക്കാർ പടങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ വിവാഹമാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നില്ല ചില പ്രധാന ഫേമസ് ആയിട്ട് ഡയറക്ടർ നിങ്ങൾ എക്സ് വൈസ് ആരെങ്കിലും എടുക്കും അവരുടെ പടം മോശമാണെന്നാണ് പറയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ മോശം കാരണം പറയും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിന് ശേഷം ബാഷ് മുഹമ്മദ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് എന്നാലും എൻഡാലിയ ഗായത്രി അരുൺ അമൃത കുരുതി ഫേമായ സാഗർ സൂര്യ സുധീർ പറവൂർ ജോസുകുട്ടി തുടങ്ങിയവ കലാകാരന്മാർക്കൊപ്പം സുരാജ് വഞ്ഞാറമൂട് സിദ്ധിക്ക് ലേന എന്നിവരും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു മാജിക് ഫ്രെയിംസിന്റെ ബാൻഡിൽ ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫനും എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ സന്തോഷ് കൃഷ്ണനുമാണ് ഈ ചിത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സംവിധായകൻ ബാഷ് മുഹമ്മദിന്റെ കഥയ്ക്ക് ശ്രീകുമാർ അറക്കലാണ് തിരക്കഥ നൽകിയിരിക്കുന്നത് പ്രവാസി മലയാളികളുടെ ജീവിതത്തിലെ ചില സംഭവങ്ങൾ സമകാലിക പ്രാധാന്യത്തോടെയും നർമ്മബോധത്തോടെയും കൂടിയാണ് ഇതിലൂടെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ കൂടി പ്രസ്മിത് വിശേഷങ്ങൾ കണ്ട് തിരികെ എത്താം ആ സമയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ന്യൂസും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാനും നിങ്ങളുടെ മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടി അറിയുന്ന ഒരു സംഭവം കേട്ടു ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ആള് പറയുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ കേട്ടു അങ്ങനെ ലിസ്റ്റും വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചു പക്ഷെ അവരത് തമാശ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പടം ഒരിക്കലും അപ്പൊ ലിസ്റ്റിൻ്റെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ അതിലൊരു പാർട്ട് ആവാൻ അപ്പൊ മൂന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ മൂന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ ലിസ്റ്റിൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെയും കൂടെ ഒരു ഇത് ഇനി കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച തിയേറ്ററിലെത്തിയ വിഷ്ണു ശശിശങ്കർ സംവിധാനം ചെയ്ത മാളികപ്പുറം എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പ്രസ്മീറ്റ് വിശേഷങ്ങൾ കൂടി ഇന്നത്തെ സിനിമാ തട്ടകത്തിലുണ്ട് അതുകൂടി കണ്ട് നമുക്ക് തിരികെ എത്താം അല്ലെ 
അപ്പോൾ ഈ ആഴ്ചയിലെ സിനിമാ വിശേഷങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച കാണുന്നവരെ ടാറ്റ